Salam aziz okuçular. Ders ki dayar mısız? Hazır ki dersimiz matematik dersi. Bugün biz sizler bilen fazavi figura konus haqıda suhbetleşemiz. Kilin avval müstakil topşırıqını tekşirip olsak. 189 bitdagi 6-chi va 7-chi topshiriqlar. Aziz o'quvchilar, topshiriqlarni bajardingizmi? Daftarlaringizni ochib, tekshirib oling. 6-chi misol: O'lchov qiymatlarini millimetrlarda ifodalang. 1 sm 4 mm. 1 sm emas, 10 mm ga teng. 10 mm ga 4 mm ni qo'ssak, 14 mm ga teng. Keling, qolgan ifodalarni, javoblarni o'qiyman, sizlar esa tekshirib olasiz. 2 sm 8 mm emas, 28 mm ga teng. 4 sm 6 mm emas, 46 mm ga teng. 5 sm 3 mm emas esa 53 mm ga teng. 7 sm 8 mm emas 78 mm ga teng. 8 sm 1 mm esa 81 mm ga teng. Sizlarda ham xuddi shunday natijalar bo'ldimi? Bunday bo'lsa, topshiriqni to'g'ri bajargansiz. Keling, endi 7-chi masalaga o'tsak. Agar 1 minutda 80 m yo'l yurilsa, bog' atrofini necha minutda aylanib chiqish mumkin? Mana bu bog'ning chizmasi. E'tibor bering, bog'ning hamma tomonlari ma'lum, faqat bir tomoni noma'lum. Biz ushbu tomonni topishimiz uchun esa e'tibor bering, 160 m, bu tomoni 160 m ga teng. Unga qarama-qarshi bo'lgan tomonining yarimi esa 80 m ga teng. Ana buni topish uchun esa biz 160 dan 80 metrini ayramız. Şunda biz üçün normalin bulgan tamamen uzunluğunu topamız. 160 ayrı 80, 80 metri geteyim. Bana biz uçbu boğunun barca tamamen uzunluğunu topup olduk. Şimdi ise uçbu tamamen uzunluğunu birbirine koşup çıkamız. 880 Koşu 80. Koşu 220. Koşu 80. Koşu 260. Koşu 160. Yığındı ise 2080 metrge ten. Kengi işte biz ise 2080'ni 80'ge bulamız. Bunda biz boğunu aylanıp çıkış üçün kança vaxt sarfla gelini topamız. Demek ki Boğunu aylanıp çıkış uçun 26 minut vaxt getirken. Sizler de ham kut düşündü cevap buldu mu? Barakalla. Demek topşırıqını doğru bacargan siz. Endi yenge mavzuyumuz fazavi figura konus haqıda suhbatlaşamız. Uç burçakının doğru burçakli tamamı atrafı da aylanışı neticesi de konus hosil boladı. Dikkat bilen uç bu rasımlarge karan. Birinci rasımda biz doğru burçakını koruyamız. Doğru mı? Demek doğru burçakli tamamı atrafı da aylanışı neticesi de konus hosil bolarken. Ana indi bunu koz aldığınızda keltirişiniz üçün ise nabattagi Rolikini kuruş ingiz gerek. Bu albatta siz üçün kızıq. Yana bir marta takrarlayımız. Bana konusunun kandı xasıl buluşu haqıdı. Çünçege ege buldingiz. Doğru mu? Gelin şimdi dersimizin devam etmemiz. Konus çizmesini tahlil kılamız. Konus asası doyradan ibarat. Onun radiosu uç burçakının doğru burçakli tamamlarından birgi teyin. 
mana chizmada ko'rib turganimizdek, uning asosi aylanadan iborat. Sizga tushunarli bo'ldimi? Unday bo'lsa, darsimizni davom ettiramiz. Darslikdagi 3-masala. Tomoni 2 metr bo'lgan kvadrat shaklidagi hovuz atrofiga yana 2 metr bo'lgan yo'lak qilindi. Unga yuzasi 1 metr kvadrat bo'lgan plitkalar yotqizildi. Buning uchun nechta plitka ishlatilgan? Masala tushunarlimi? Tushunarli bo'lsa, diqqat bilan yechimga e'tibor bering. Biz avval hovuzning tomonlari esa 2 metrga teng edi. E'tibor bergan bo'lsangiz, hovuzning hamma tomoni 2 metrdan plitka bilan o'ralgan edi. Demak, 2 metr, 2 metr 2 metrimiz umumiy uzunlik esa 6 metrga teng. Demak, kvadratning tomoni 6 metrga teng. Mana biz kvadratning tomonlarini aniqlab oldik. Keling, endi uni yuzini topib olsak. Yuzini topish uchun esa bo'yini iniga ko'paytirishimiz kerak. 6 ko'paytiru 6 36 metr kvadrat. Kvadratning yuzi esa 36 metr kvadratga teng. Hovuzning yuzi esa 4 metr kvadratga teng. Yo'lakning yuzini topish uchun esa biz umumiy kvadratning yuzidan hovuzning yuzini ayirishimiz kerak. Ya'ni 36 ayiru 4 barobar 32 metr kvadrat. Yo'lakning yuzi esa mana shunga teng. Endi biz 32 ni birga bo'lsak 32 Javob 32 ta plitka ishlatilgan. Tushunarli bo'ldimi? Endi aziz o'quvchilar, darsligimizda berilgan 4-misolni o'zingiz mustaqil bajarishingiz kerak. Bunda siz 1368 ni 3 ga ko'paytiramiz. Biz sizlar bilan ustun usulida ko'paytirishni o'rganganmiz. Xuddi mana shu qoida asosida ushbu topshiriqni o'zingiz mustaqil bajarasiz. 5-masala. Diqqat bilan tinglang. Yusuf tajriba o'tkazish uchun katta idishdagi suyuqlikni 10 ta idishga quydi. Bitta idishdagi suyuqlikni yana 10 ta idishga taqsimladi. So'ngra 2 ta idishdagi suyuqlikning har birini 10 ta dan idishga quydi. Natijada nechta idishda suyuqlik mavjud? Chizmani davom ettiring va masalaning yechilishini tushuntiring. Sizga ushbu masala tushunarli bo'ldimi? Keling men sizlarga masalani yechilish usulini tushuntirib o'tsam. Mana bu katta idish. Avval bitta idishdagi suyuqlik Onta idishga taqsimlandi. So'ngra ikkita idishdagi suyuqliklarning har biri o'ntadan idishga quyildi. Mana natijani ko'rib turganingizdek, javob 37 ta idishda suyuqlik mavjud. Masala tushunarli bo'ldimi? Keling, endi darsimizga yakun yasab, sizlarga mustaqil topshiriq bersam. Darslikdagi 190-chi bet, 6-chi va 7-chi topshiriqlar. 6-chi misol, santimetrlarda ifodalang. E'tibor bergan bo'lsangiz, bu yerda metr o'lchov birliklarida kasrlar berilgan. Sizga namuna sifatida Ondan 7 metrni santimetrga aylantirish usulini tushuntirib o'taman. 100 ni 10 ga bo'lib 7 ga ko'paytiramiz. 70 santimetrga teng. Siz qolgan topshiriqlarni xuddi shu usulda 
o'zingiz mustaqil bajarishingiz kerak. 7-masalamiz esa bug'doy haqida. Bug'doy tegirmonda yanchilganda massasining to'rdan 3 qismiga teng un hosil bo'ladi. 900 kg un hosil qilish uchun qancha bug'doy yanchilishi kerak? Diqqat bilan e'tibor bering. Bu yerda butun qismi noma'lum. Butun qismini topish uchun nima qilishimiz kerak? Buni esa albatta sizlar avvalgi egallagan bilimlaringiz asosida yetishga urinib ko'ring. Shu bilan bugungi darsimizga yakun yasab, sizlar bilan qayrlashamiz. Xayr, salomat bo'ling. Thank you.